হ্যালো फ्रेंड्स আমি ফাহিম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু প্রোগ্রামিং কি লাস্ট ভিডিওতে আমরা আমাদের লগ আউট ফাংশনালিটি নিয়ে কাজ করেছিলাম যেমন লগ আউটে আমাদের নতুন লেয়ার ডিফাইনের পর লগ আউটটা কিভাবে কাজ নতুন ভাবে লগ আউট ইমপ্লিমেন্ট করেছি আর এই ভিডিওতে আমরা যেটা করব এই ভিডিওতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় করতে যাচ্ছি আমরা যে লগিং এর পরে যে আমরা চাচ্ছি যে আমাদের অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করবে কিন্তু ওটা কিন্তু আমাদের কোথাও এখন পর্যন্ত ডিফাইন করা হয় নাই যদি আমরা যাই এবং লগিং করে দেখতে পাবেন আমাদের লারাভেল ডিফল্ট ভাবে হোমে রিডাইরেক্ট করতেছে যেটা আমরা একটু পরেই দেখব আমরা যাচ্ছি না হোম রিডাইরেক্ট করবে না লগিং বা রেজিস্ট্রেশনের পর আমরা যাচ্ছি আমাদের অ্যাডমিন ডট ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করবে নট ইন হোম আর একটি বিষয় যেটি হচ্ছে যে আমরা এটি শুধুমাত্র এখানে অনেকগুলো ইউজার থাকবে এমন না আমরা একটি সাইড বানা আছি যেখানে শুধুমাত্র একজন অ্যাডমিন থাকবে তিনি ভিতরে ঢুকে অ্যাডমিন বানা থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে এবং কন্টেন্টে সবকিছু থাকবে আর সেই জন্য যেটা আমাদের করতে হবে রেজিস্ট্রেশনের যে রাউটটা আছে আমরা যেহেতু লারাবেল ডিফল্ট অথেন্টিকেশন ইউজ করতেছি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের রেজিস্ট্রেশন রাউট থাকবে আর যে কেউ রেজিস্টার করতে পারবে আমরা চাচ্ছি না আমাদের অ্যাডমিন কেউ রেজিস্টার করতে পারো সো রেজিস্ট্রেশনটা আমাদের এই প্রজেক্টের জন্য অফ করে দিতে যাচ্ছি আর সেটা দেখবো আমরা এই প্রজেক্ট এই এই ভিডিওতে কিভাবে আমরা রেজিস্ট্রেশন রাউটটা অফ করতে পারি ওকে শুরু করা যাক প্রথমে আমরা দেখে নেই প্রবলেম লগিং এর পর যদি আমরা কোথায় রিডাইরেকশন হচ্ছে ওকে আমি জাস্ট লগিং করতেছি ওকে আপনি সুন্দরভাবে দেখতে পাচ্ছেন লগিং এর পর আমাদের হোমে লারাভেল ডিফল্ট ভাবে যেখানে রিডাইরেক্ট করে হোমে রিডাইরেক্ট করতেছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি না যে হোমে রিডাইরেক্ট করব আমরা চাচ্ছি যে admin. সরি not home.php. dashboard admin. dashboard এখানে রিডাইরেক্ট করবে লগিং এর পর যাতে আমরা এখান থেকে নরমালি এক্সিট সব ফাংশনালিটি পেতে পারি ওকে ওকে চলুন এবার এবার এটা দেখা যাক আমরা কিভাবে করতে পারি আর অবশ্যই লারাভেল ডিফল্ট অথেন্টিকেশন সিস্টেম সম্বন্ধে যদি না জানেন এই বিষয়গুলো কিভাবে লগিং এর পর রিডাইরেক্ট কোথায় চেঞ্জ করতে হবে এগুলো আমি আমার অন্য সিরিজে আমি বিস্তারিত বলেছি যেটা লারাভেল ডিফল্ট অথেন্টিকেশন সিস্টেম নিয়ে কাজ করেছে আপনি আমার চ্যানেলে গিয়ে বিস্তারিত দেখতে পারেন আর যদি আপনি মোটামুটি বেসিক ধারণা থাকে আগে থেকে কোনো সমস্যা না আমি এবার এখান থেকে আমার সাথে কন্টিনিউ করতে পারেন আমি এই ভিডিওতে পুরো সম্পূর্ণভাবে বিস্তারিত দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা করতে হয় ওকে আমাদের আর্থ রাউট গুলো কোথায় ডিফাইন করা আছে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তার আগে আমি দেখে নিই যে আমাদের লগিং লগিং এর পর রিডাইরেকশনটা কি করা যায় লগিং রিডাইরেকশনের জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমাদের আর্থ ফোল্ডারে অ্যাডমিন এসটিপি কন্ট্রোলার এবং আর্থ ফোল্ডারে যেতে হবে এবং লগিং কন্ট্রোলার ওপেন করতে হবে লগিং কন্ট্রোলার যদি নিচে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রোটেক্টেড রিডাইরেক্ট টু হোম প্রোটেক্টেড রিডাইরেক্ট টু হোম বলতে আমরা লগিং এর পরে যে হোম রিডাইরেক্ট করতেছি এখানে এখানে বলা আছে দেখে আমাদের লগিং এর পরে হোম রিডাইরেক্ট করে দিতেছে আর যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দিই जथेष्टर আমরা যে রিডাইরেকশন সিস্টেমটা চেঞ্জ করলাম যে আমাদের হোমের পরিবর্তে ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করবে এটা কাজ করে দিতে কিনা ওকে আমার পোটেনশিয়াল দিচ্ছি এরপর লগিং ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবার লাগা আমাদের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের অ্যাডমিন ডট ড্যাশবোর্ডে রিডাইরেক্ট করেছে হোমে রিডাইরেক্ট করেনি কারণ আমরা এটা চেঞ্জ করে দিয়েছি ওকে এরপর যেটা আমাদের লগ আউটের পর আমি একটু দেখি রেজিস্ট্রেশন আমরা অবশ্যই আমাদের আগেই বলেছি এটা আমার শুধুমাত্র একজন অ্যাডমিন থাকবে বারবার অনেকগুলো অ্যাডমিনের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের এই প্রজেক্টের পারপাসে তো রেজিস্ট্রেশনটা আমাদের দরকার নেই আমরা রেজিস্ট্রেশন অফ করে দিই ওকে রেজিস্ট্রেশন অফ করার জন্য যেটা করতে হবে যে এখানে আমরা ওয়েব ডট পিএসপি তে আমাদের কিন্তু কোনো রেজিস্ট্রেশন রাউট নাই শুধু আছে আর্থ রাউট আমরা দেখতে হবে যে এই আর্থ রাউটটা কোথায় ডিফাইন করা আছে লারাভেল ওকে আমি যেহেতু পিএসপি স্টোর ইউজ করতেছি আপনারা যদি সাবলাইন পিএসপি অন্য কোনো এডিটর ইউজ করতে পারেন ইউজ করেন যদি শুধুমাত্র সার্চ প্যানে যান সাবলাইন পিএসপি সার্চ প্যানে যাওয়ার যে শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল টি আমি পিএসপি স্টোরে ডাবল শিফট দিয়ে সার্চ পেজ দিয়ে ওপেন করে নেছি এরপর জাস্ট সার্চ করেন রাউটার আর ও ইউ मूलतिंग লগ আউট এবং রেজিস্টার এগুলো তো আমরা ডিফাইন করি লারাভেল ডিফল্ট ভাবে অটোমেটিকলি ডিফাইন করে দিয়েছে আমাদের আর লারাভেল ভিতরে এখানে এগুলো ডিফাইন করা আছে যা শুধুমাত্র এই একটি ফাংশনের দ্বারা কল করে দেওয়া হয়েছে আর ভিতরে এখানে ডিফাইন করা সো আমরা যদি এখান থেকে অফ করে দিই রেজিস্ট্রেশনের গেট রাউট এবং রেজিস্ট্রেশনের পোস্ট রাউট এর মানে আমাদের অ্যাপে কোনো রেজিস্ট্রেশন ফাংশনালিটি আর থাকলো না এবার যদি আমি এখানে ব্যাক করি এবং রেজিস্ট্রেশন পেজ রিলোড দিই ওকে সরি এখানে আমাদের আবার ইরর
ड्रोर्ड डिलेट कर আর এখানে যে রাউটটি আছে রাউটেরও কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের আর ওকে ফাইন ওকে আমাদের एवरीथिंग সব কিছু রেডি আছে এরপর পরের ভিডিও থেকে আমরা আমাদের স্লাইডার সিস্টেম নিয়ে কাজ করব এড ডিরেক্ট আর এই ভিডিও থেকে স্লাইডার কাজ শুরু করার কথা ছিল কিন্তু এই ছোট একটু প্রবলেমের জন্য আমি সামনে আগাইনি এবার আমরা দেখলাম কিভাবে প্রবলেমটি সলভ করতে হয় রিডাইরেকশন প্রবলেম আপনি যে কোনো প্রজেক্ট আপনি ইউজ করতে পারেন যে লগিং এর পর কোথায় রিডাইরেক্ট হচ্ছে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন সো गाइस পরের ভিডিও থেকে আমরা স্লাইডার এডিং এর সেকশনে আগাবো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং